শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি কানুনস একাডেমির ফেসবুক পেজ ও ইউটিউব চ্যানেলে আজকে আমরা দেখব বাংলাদেশের বেশ কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য তো দেখ প্রথমে দেখানো যাক আমরা যে ভার্সিটিগুলি নিয়ে আজকে কথা বলবো সেই ভার্সিটিগুলির তালিকা তো প্রথমে আসে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ফার্স্ট তারপরে হাজি মোহাম্মদ দানেশ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি পটুয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি মাওলানা ভাসানী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি নোয়াখালী সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি ইউনিভার্সিটি যশোর ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি আরও কিছু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তবে আমরা এই ছয়টা বার্ষিক তথ্যই আজকে তোমাদেরকে সরবরাহ করব বাকি বার্ষিকগুলির তথ্য মোটামুটি একই রকম তো তারপরে আমরা পরবর্তীতে যদি সুযোগ পাওয়া যায় সেগুলি তথ্য প্রকাশ করব তো প্রথমে দেখে নেওয়া যাক শাহজালাল ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ভর্তি তথ্য দুই হাজার আঠারো সালের সার্কুলার অনুযায়ী তো প্রথম কথা হলো পাসিং ইয়ারটা এসএসসির ক্ষেত্রে দুই হাজার ষোলো অথবা সতেরো সাল এবং এস এস সি জন্য দুই হাজার আঠারো অথবা দুই সাল আর যারা ইংলিশ মিডিয়ামের ও লেভেলে পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এসএসসি হতে হবে দুই সালের নভেম্বর মাসের পরে এবং ইন্টার পরীক্ষা হতে হবে দুই অথবা আঠারো সালের নভেম্বর মাসের পরে একাডেমিক রেজাল্ট শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এসএসসি পরীক্ষার জিপিএ থাকতে হয় থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরোর চেয়ে বেশি অথবা সমান আর এসএসসি জিপিও একইভাবে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো বা তার চেয়ে বেশি পাসের স্কেলে হতে হয় আর ম্যাথমেটিক্সে অবশ্যই জিপিএ থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো বা তার চেয়ে বেশি থাকতে হবে আর এসএসসি এবং এসএসসি জিপিএর যোগফল এটা অবশ্যই সাতের চেয়ে বেশি বা সমান হতে হবে তো একটা উদাহরণ দেখা যাক যে এসএসসি পরীক্ষায় যদি কোনো ছাত্র ছাত্রী থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো এবং এসএসসি যদি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো মোট সেভেন পয়েন্ট জিরো জিরো জিপিএ পায় দশের ভিতরে তাহলে সে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হবে আর শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে এই ন্যূনতম যোগ্যতা থাকা সাপেক্ষে সকল ছাত্র ছাত্রী আবেদন করার জন্য সুযোগ পাবে এবং ভর্তি পরীক্ষা দিতে পারবে দেখে নেওয়া যাক শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষার জন্য মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন তো ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং সায়েন্স ফ্যাকাল্টির জন্য সত্তর মার্ক এবং আর্কিটেকচার যারা ভর্তি হয় তাদের জন্য ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িংয়ের জন্য আরও তিরিশ মার্ক মানে মোট একশো মার্কে ভর্তি পরীক্ষা হয় তো ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্সে প্রত্যেকটা বিশটা করে এম সিকিউ প্রশ্ন এবং প্রত্যেকটা মার্ক বিশ করে ষাট মার্ক আর ইংলিশের দশটা এম সিকিউ প্রশ্ন মার্ক দশ মোট সত্তর মার্ক আর ফ্রি হ্যান্ড ড্রয়িংয়ের জন্য আরও তিরিশ মার্ক মোট একশো মার্কের ভর্তি পরীক্ষা হয়ে থাকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য মোট এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট সময় পাওয়া যায় সত্তর মার্কের যারা সায়েন্স আর ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য পরীক্ষা দিবে আর এক ঘন্টা সময় পাওয়া যায় বাকি তিরিশ মার্কের আর্কিটেকচারাল ড্রয়িং পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আর পরীক্ষাটা পুরোপুরি এম সি কিউ ভিত্তিক হবে এখানে ক্যালকুলেটার অ্যালাউ করা হবে আর এখানে মূলত ওয়েবসাইটে ক্যালকুলেটার লিস্ট পাবলিশ করা হয়ে থাকে তো সার্কুলারে ক্যালকুলেটার লিস্টটা সাধারণত থাকে না তোমরা যখন ভর্তি পরীক্ষার সার্কুলার পাবলিশ হবে তখন সাজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাস যে ওয়েবসাইট আছে সেই ওয়েবসাইট থেকে ক্যালকুলেটার লিস্টটা পেয়ে যাবে ফাইনাল মেরিট লিস্ট শাহজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্বাসের ভর্তি পরীক্ষার জন্য এসএসসি জিপিএটা একটা ফ্যাক্টর এখানে মোট সত্তর মার্কে যে ভর্তি পরীক্ষা হয় তারপরে এসএসসি জিপিএকে দুই দিয়ে গুণ করা হয় এবং এসএসসি জিপিএকে আরও চার দিয়ে গুণ করে এসএসসির জন্য সর্বোচ্চ দশ মার্ক আর এসএসসির জন্য সর্বোচ্চ বিশ মার্কের স্কোর কাউন্ট করা হয় মোট একশো মার্ক আর যারা আর্টিক্স অপেক্ষা দেবে তাদের জন্য আরও তিরিশ যোগ হয় একশো তিরিশ মার্কের ফাইনাল মেরিট স্কোর করা হয় তার উপর ভিত্তি করে মোট আর একটা বিষয় হলো যারা মানে দুই সালের আগে মানে আঠারো সালে যারা পরীক্ষা দিবে তাদের জন্য এই জিপিএ যেমন এখানে দুই গুণ হবে এখানে কিন্তু দুই গুণ হবে না তখন ওয়ান পয়েন্ট এইট গুণ হবে আর এসএসসির জন্য থ্রি পয়েন্ট সিক্স গুণ হবে তার মানে তাদের এখানে এসএসসিতে যেখানে দশ সর্বোচ্চ যোগ হওয়ার কথা তাদের যোগ হবে নয় আর এসএসসিতে যেখানে সর্বোচ্চ বিশ যোগ হয় এখানে হবে আঠারো অর্থাৎ তিন মার্ক তারা কম পাবে অর্থাৎ যারা উনিশ সালে পরীক্ষা দেবে তারা সর্বোচ্চ তিরিশ মার্ক রেজাল্ট থেকে পেতে পারে আর যারা দুই হাজার আঠারো সালে ইন্টার পরীক্ষা দিবে তারা তারা সর্বোচ্চ মার্ক পাবে সাতাশ মানে তারা নর্মাল ছাত্রদের চেয়ে মানে রেগুলার ছাত্রের চেয়ে তিন মার্ক পিছিয়ে পরীক্ষা শুরু করবে এই জন্য তারা কিছুটা পিছনে থাকবে এই বিষয়টা মাথায় নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা ভালো করে দেওয়ার জন্য মানে প্রস্তুতি নেওয়া দরকার যারা এবছরের না আগের বছরের রেস্টুরেন্ট তাদের জন্য এটা খুব জরুরি সাজাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছিট সংখ্যা আমরা দেখে নেই অ্যাপ্ল
कम्पिटर सायन्स इंजिनियर एकश सफ्टवेयर इंजिनियर जो पंचाश इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिक इंजिनियर जो पंचाश फूड इंजिनियरिंग एंड टीप टेक्नोलॉजी जो चल्लिस इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजिनियर जो पंचाश पेट्रोलियम एंड माइनिंग इंजिनियर जो पैंत मेकानिकल इंजिनियरिंग पैंत लाइफ सायस स्कूल लाइफ सायस फैकल्टी जेनेटिक इंजिनियरिंग एंड बायोटेक्नोलॉजी जो पैंत पैंत सीट आए बायोकेमिस्ट्री एंड मलिकुल बारे जो चल्लिस सीट फरेस्ट्री एंड एनवार सायस पंचान सीट फरेस्ट एंड एनवायरमेंटल सायस अवश्य एग्रिकल एंड मिनरल सायस फैकल्टर भेतरे फिजिकल सायस फैकल्टी से केमिस्ट्री जो पैंसठ सीट जिओग्राफी एंड एनवायरमेंट जो पंचाश सीट मैथमेटिक्स आशी सीट फिजिक्स पैंसठ सीट स्टाटिक्स आशी सीट और ओशनोग्राफी जो मैं समुद्र विज्ञान जो आो त्रिस सीट मिले मोट नश नब्बे सीट आखने मोट जो सीटगुली आज है तरह भेतरे फ्रीडम फाइटर जो आठाश्ट सीट आए ट्राइवल मान उपजात जो आठाश सीट आए डिजेबल जरा प्रतिबंधी से प्रार्थी जो चौदह सीट बरद्द आ टी लेबर जरा मैं वे चा श्रमिक जरा आज तेज तेज़ ऐले मेरे जो चार्ट सीट बरद्द आ स्टाफ कोटा मैं साधारण विज्ञान प्रजुक्ति विषय जरा शिक्षक और जरा कर्मकर्ता कर्मचारी आज तेज़ ऐले मेरे जो बीस सीट और बीकेएसपी थे जरा आसबे परीक्षा देवर जो तरज और छा सीट मोट एक शा सीट रिजार्व कर आई सीटर पशापाशी एब देखे ना जा हाजी मुहम्मद दानेश विज्ञान प्रजुक्ति विश्वालय एच एस टीयू एर एडमिशन तथ्य इखने अन्न्य विज्ञान प्रजुक्ति विश्वविद्यालय मत एस एस सी पास होते हैं दुहजार षोलो सतर साल और इंटर पास होते हैं दुहजार अठारो उन्नीस साल इंग्लिश मीडियम अनुरूप मैं पास करते हैं हाजी मुहम्मद दानेश विज्ञान प्रजुक्ति विश्वालय एकडेमिक रेजल्ट दरकार है भर्ती परीक्षा देवर जो एस एस सी पर्या मिनिमाम थ्री पॉइंट जिरो जिरो जिपे थकते हैं पास भेतरे और एस एस सी ते थ्री पॉइंट जिरो जिरो पास भेतर थकते हैं और एस एस सी और एस एस सी जिपे जो फल अवश्य सिक्स पॉइंट फाइव जिरो से बेसि समान होते हैं एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एडमिशन डिस तो ये भर्ती परीक्षा देवर जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलजी इंग्लिस पाँच सबजेक्टे भर्ती परीक्षा दीते हैं तो तरह भेतरे जरा बी डिई एफ इूनिटे भर्ती परीक्षा दे यूनिटगुल सबजेक्टगुल स्लैड देखो बी डिई एफ यूनिटगुल फिजिक्स केमिस्ट्री ए मैथमेटिक्स तीन टे सबेक्ट एन्सार करते हैं और बायोलजी एन्सार करते हैं ना एन्सार करते हैं इंगरेजी ए मोट एक सौ मार्क परीक्षा और जरा एनिटे परीक्षा देवे तर फिजिक्स केमिस्ट्री परीक्षा देते मैथ परीक्षा तक दीते हैं ना और बायोलजी और इंगरेजी परीक्षा दीते हैं ये चार सबजेक्ट मिले और एकश मैं जे फैकाल्टी और जे यूनिटे परीक्षा देखने क्या सब परीक्षा एकश मार्क मैं जो बी डिई एफ यूनिटे बायोलजी परीक्षा दीते हैं बाकी चार सबजेक्ट एकश मार्क है और यूनिटे परीक्षा दीते हैं मैथ बाकी चार सबजेक्ट एकश मार्क है एकश मार्के भर्ती परीक्षा होश्विद्यालय परीक्षार समय हल एक घंटा समय था प्रश्न पुरोपुर एम सिक्यू भित्तिक मैं एक सौ मार्के एम सिक्यू है से एम सिक्यू परीक्षार जो एक घंटा समय और परीक्षा हो एम सिक्यू भित्तिक को क्योंकुलेटर यूज करते देवना विश्वविद्यालय को क्योंकुलेटर यूज करते देवा है ना तर मैंने तुम्हें क्योंकुलेटर छाड़ा एम सिक्यू की एन्सार करते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथर जो से प्रिपारेशन नहीं परीक्षा हम बसते हैं मेरिट स्कोर इखने भर्ती परीक्षार एक सौ मार्क पर एस एस सी रेजल्ट जिपीए के चार द्वारा गुण कर सर्वोच्च बीस एस एस सी रेजल्ट रेजल्ट के मैं जिपीए के छय द्वारा गुण कर सर्वोच्च त्रिश मैं यश पंचाश मार्क मेरिट स्को कर मैं एक सौ मार्के भर्ती परीक्षा और पंचाश एस एस सी इंटर रेजल्ट मोट देशो मार्क मेरिट स्कोर कर मेधा तलिका तैयारी एखे इूनिट वाइज हमें सीट कैपासिटी देखी एखे भर्ती परीक्षार जो आप आगे देखे आसलम मार्क डिस्ट्रीब्यूशन एक एक यूनिट छो यूनिटर फैकाल्टी हलो एग्रिकलचार तर सबजेक्ट हलो एखे एस एस सी ते जो सबजेक्ट थकते हैं एग्रिकलचारे पढ़ार जो मैं इन्हें यूनिटर सबजेक्ट एग्रिकलचार फिशारिज भेटनारियंट एनिमाल सायस ये तीनटा फैकाल्टी और सबजेक्टगुल हलो एग्रिकलचार तपर फिशारिज डिभिएम डिभिएम मैंने हलो डर अफ भेटनारि मेडिसिन मैं पशु चिकित्सक तो ये तीनटे सबजेक्ट एखे आसे और यही तीनटे सबजेक्टे जदि भर्ती परीक्षा दीते हैं तो हमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी और एग्रिकलचार अथवा मैथ ये सबजेक्ट थकते हैं मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलजी मार्च थकते ही और साथ ही एग्रिकलचार अथवा मैथर मध्य जो एक सबजेक्ट थकले यूनिटे भर्ती परीक्षा देवा जाए और सीट संख्या हलो एग्रिकलचार जो तीन सौ पचहत्तर मैं अनेकगुली सीट फिशार से जो एकश दस ए डिबीमे जो आशो यतगुली सीट आसे यूनिटर सबजेक्टगुल 
এরপরে বি ইউনিটে আছে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি এই ফ্যাকাল্টিতে যদি ভর্তি পরীক্ষা দিতে হয় তাহলে ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স যে তিন সাবজেক্ট অবশ্যই থাকতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রিতে সবার থাকেই মানে ম্যাথমেটিক্স না থাকলে এই ফ্যাকাল্টিতে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া যাবে না আর এখানে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিট সংখ্যা সত্তর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং সিট সংখ্যা সত্তর ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য সিট সংখ্যা সত্তর মানে মোট দুশো সত্তরটা দুশো দশটা সিট আছে বি ইউনিটে এরপর দেখা যাক ডি ইউনিট এটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি এখানে সাবজেক্ট থাকতে হবে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ ইন্টার পর্যায়ে মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রির পাশাপাশি ম্যাথমেটিক্স না থাকলে এখানে ভর্তি পরীক্ষা দেওয়া যাবে না সাবজেক্টগুলো হলো ফুড অ্যান্ড প্রসেসিং ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য সিক্সটি এগ্রিকালচার ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য সিক্সটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য পঞ্চাশ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং জন্য পঞ্চাশ এতগুলো সিট ডি ইউনিট মানে ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে আছে এরপরে ই ইউনিট হলো ইঞ্জিনিয়ারিং আর্কিটেকচার ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি তার আন্ডারে আর্কিটেকচার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স থাকতে হবে ইন্টার পর্যায়ের আর ডিপার্টমেন্ট শুধু আর্কিটেকচার সেট সংখ্যা পঁয়ত্রিশ আর সায়েন্স ফ্যাকাল্টিতে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স ইন্টার পর্যায়ে থাকতে হবে আর এখানে ইউনিটের নাম হলো এফ ইউনিট এতে সিট আছে ফিজিক্সের জন্য পঁচাত্তর কেমিস্ট্রির জন্য পঁচাত্তর ম্যাথমেটিক্সের জন্য আশি স্ট্যাটিস্টিক্সের জন্য আশি মোট এই ভার্সিটিতে দুই হাজার পাঁচটি আসন আছে মানে অনেকগুলি আসন আছে তো মোটামুটি ভালো প্রিপারেশন নিয়ে ভর্তি পরীক্ষা দিলে এই পার্সিতে চান্স পাওয়ার সম্ভাবনা খুব ভালো আর রিজার্ভ সিট হলো এখানে ফ্রিডম ফাইটারের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট ট্রাইবেলের জন্য ওয়ান পার্সেন্ট স্টাফের জন্য ওয়ান পার্সেন্ট আর বিকেসের জন্য মোট পাঁচটি সিট মানে মোট সিটের পাঁচ পার্সেন্ট সিট ফ্রিডম ফাইটারের জন্য বরাদ্দ ট্রাইবেলের জন্য এক পার্সেন্ট সিট বরাদ্দ স্টাফের জন্য এক পার্সেন্ট সিট বরাদ্দ আর বিকেসের জন্য ফিক্স পাঁচটি সিট বরাদ্দ করা আছে আচ্ছা এরপর দেখে নেওয়া যাক পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও বুঝতে পেরেছি পটুখালে সায়েন্স টেকনোলজি ইউনিভার্সিটির ভর্তি তথ্য যেটা দুই হাজার আঠারো সালের সার্কুল অনুসারে আমরা এখন দেখাবো তো পাশ করতে হবে এসএসসি পর্যায়ে দুই অথবা সতেরো সালে এবং ইন্টার পর্যায়ে দুই এবং দুই সালে আর ও লেভেলে যারা পরীক্ষা দিবে তারা নভেম্বর মাসের পনেরো সালে নভেম্বর মাস অথবা ১৬ সালে নভেম্বর মাস এর পরে এসএসসি পাস আর দুই বা আঠারো সালে নভেম্বর মাসের পরে ইন্টার পাস করলে মানে এ লেভেল পাস করলে তারা ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার আবেদন করতে পারবে অ্যাকাডেমিক রেজাল্ট এসএসসি পর্যায়ে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো পাসের ভিতরে এবং এসএসসি পর্যায়ে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো পাসের উপরে এই জিপি জিপিও থাকে আর এসএসসি জিপি এবং এসএসসি জিপিএ মিলে মোট সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো বা তার চেয়ে বেশি জিপিএ থাকলে ভর্তি পরীক্ষার প্রাথমিক আবেদন করা যাবে আর মিনিমাম টোটাল গ্রেড পয়েন্ট অফ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স এটা হলো ফোর মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই প্রত্যেকটা সাবজেক্টে চারের চেয়ে বেশি বা সমান গ্রেড পয়েন্ট থাকতে হবে এবং ইংলিশে গ্রেড পয়েন্ট থাকতে হবে টু মানে এই যদি থাকা যায় আর এই শর্তের সাথে প্রত্যেকটা এসএসসি এসএসসি পর্যায়ে থ্রি পয়েন্ট জিরো জিরো এবং যোগ ফল সিক্স পয়েন্ট ফাইভ জিরো এগুলো তো থাকতে হবেই এই শর্ত সাপেক্ষে ভর্তি পরীক্ষার জন্য আবেদন করা যাবে এখানে সাবজেক্ট ওয়াইজ মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন দেখি আমরা এখানে ইউনিট হলো এ আর সি সায়েন্সে যারা আবেদন করবে তাদের জন্য দুইটা ইউনিট এখানে আছে একটা হলো এ ইউনিট একটা সি ইউনিট তো এ ইউনিটে যদি আবেদন করতে হয় সেক্ষেত্রে ভর্তি পরীক্ষা হবে ফিজিক্সে বিশ মার্ক কেমিস্ট্রিতে বিশ মার্ক বায়োলজিতে বিশ মার্ক ম্যাথমেটিক্সে পনেরো মার্ক ইংলিশে পনেরো মার্ক এবং জেনারেল নলেজ দশ মার্ক এই মোট একশো মার্কে ভর্তি পরীক্ষা দিতে হবে আর ইউনিট সি এখানে বায়োলজি অ্যান্সার করতে হবে না ফিজিক্সে পঁচিশ কেমিস্ট্রিতে পঁচিশ ম্যাথমেটিক্সে পঁচিশ এবং ইংলিশে পনেরো মানে এটা মূলত কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টের জন্য আর এটা হলো বায়োলজিক্যাল সাবজেক্ট এগ্রিকালচার সাবজেক্ট বা অন্য সায়েন্সের সাবজেক্টের জন্য এখানেও মোট একশো মার্কের পরীক্ষা মানে মোট একশো মার্কের পরীক্ষাই হয় পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য তো পরীক্ষার সময় হলো এক ঘন্টা পরীক্ষা হবে এমসিকিউ ভিত্তিক ক্যালকুলেটর একশো এম এস এস ভি ডব্লিউ জেড সিডি মানে একশো সিরিজের এই ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে পাঁচশো সত্তর সিরিজের এম এস এস ডব্লিউ জেড মানে আমাদের আধুনিক যে ক্যালকুলেটরগুলো আছে এম এস প্লাস ইএস প্লাস এই ইএস প্লাস ক্যালকুলেটর ইউজ করা যাবে না এখানে এখানে নর্মাল ক্যালকুলেটর বলা যায় এম এস ক্যালকুলেটরগুলি মানে আর ডব্লিউ সিরিজের ক্যালকুলেটর অনেক পুরনো ক্যালকুলেটর আর নাইন নাইন ওয়ান এম এস ডব্লিউ এস এইচ জেড এই সিরিজের ক্যালকুলেটরগুলো ব্যবহার করা যাবে মেরিট স্কোর ভর্তি পরীক্ষা হবে একশো মার্কের উপরে আর এসএসসি জিপিএকে আট দ্বারা আর এইচএসসি জিপিএকে বারো দ্বারা গুণ করে মানে আরও একশো মানে মোট দুশো মার্ক স্কোর করা হবে এখানে একশো মার্কে ভর্তি পরীক্ষার পাশাপাশি
অন্য সাবজেক্টগুলোর পাশাপাশি তো আমরা সিটগুলো দেখে নিই এগ্রিকালচার সিট সংখ্যা দুইশো ফিশারিজের সিট সংখ্যা সিক্সটি ডিভিএম এর সিট সংখ্যা সিক্সটি এনিমাল হাজব্যান্ডারির সিট সংখ্যা সিক্সটি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের জন্য সিট সংখ্যা সিক্সটি নিউট্রিশন অ্যান্ড ফুড সায়েন্সের জন্য সিক্সটি ল্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের জন্য সিক্সটি কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য সত্তর মোট ছয়শো নব্বইটা সিট সায়েন্স ফ্যাকাল্টি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টি মিলে মোট আসে এই ছিল ছয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত তথ্য এর পরবর্তীতে আমরা বাকি যে তিনটি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় আছে তাদের তথ্য প্রকাশ করব ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা আমাদের সাথে থাকো আর আমাদের ফেসবুক পেজ কানন্স একাডেমি এবং আমাদের ইউটিউব চ্যানেল সেটার নামও কানন্স একাডেমি ফেসবুক পেজে তোমরা লাইক দাও এবং ইউটিউব চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো তাহলে এর পরবর্তী সব ভিডিওগুলি তোমরা পেয়ে যাবে আমরা মূলত এই তথ্য সহ ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদার্থবিজ্ঞান এবং গণিতের সকল সলিউশন যেটা তোমার ভর্তি পরীক্ষা দেওয়ার জন্য কাজে লাগবে সলিউশন টেকনিক এবং কৌশলগুলি যার জন্য তোমরা খুব সহজেই ভর্তি পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করতে পারবে এবং চান্স পেয়ে যাবে সে বিষয়ক সকল তথ্য এবং রিসোর্স সবগুলি আমরা তোমাদের জন্য প্রকাশ করব পরের ভিডিওর জন্য অপেক্ষা করো আমরা শীঘ্রই পরের ভিডিওটি প্রকাশ করব।